của Phật rất hay sống đến trong đạo đức mà lại có đủ cái khả năng để mà lãnh chủ sự sống chết của mình nữa mà không tu tâm thì sẽ khổ không mấy không có đủ duyên đó à, được về gặp thầy để rồi thầy trực tiếp hướng dẫn cho mấy con tu tập cho nó căn bản hơn không rồi mấy con tu chung chung đó rồi gặp tại chỗ mà nó không có tiến bộ lắm nó cũng được có lợi ích chút ít chứ nó không biết nhiều còn được mình bên thầy á thì nó sẽ được nhiều hơn bởi vì theo thầy thấy á con yeah. đường mà tu tập theo đạo phật nó rất là cụ thể rõ ràng nó từng cái lớp từng cái pháp bởi vì đạo phật nó có 37 mươi bảy đạo tức là 37 mươi pháp tu tập từ cái pháp thấp cho tới cái pháp cao cho nên đi vào cái chỗ mà tích tắc học về lý luận tức là những gì thông suốt các con cần phải thông suốt á Yeah. Không phải mình thông suốt mênh mông Mà mình thông suốt để cho tâm mình được thả Cái tham sân si Để được giải thoát nó Cho nên mình phải thông suốt cái điều đó Mình mới thả được tâm Mà mình không thông suốt thì mình không thả được tâm Chứ không phải mình ức chế tâm Để cho mình ngồi lặng lẽ Nó không có niệm thở Rồi mình cho nó là cái thiền định Nó không phải vậy đâu yeah. Mà mình phải dùng cái sự hiểu biết của mình Để mình sống một cái đời sống đạo đức do sống đời sống đạo đức tức là xả tâm tâm mình bất động trước cái ác pháp trước cái cảm thọ mà mình không dao động tâm tức là xả tâm mấy con yeah. cho nên những gì cần thông suốt mình thông suốt tức là mình thông suốt giới luật đức hạnh để cho mình sống một đời sống xả tâm tức là đời sống đức hạnh nó sẽ xả tâm nó làm cho tâm mình được an ổn không làm khổ mình khổ người đó là cái đời sống của giới luật đức hạnh nhưng mà con đường giới đã xong thì tâm mấy con sẽ bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Từ đó mấy con sẽ ở trên tứ niệm xứ mà mấy con tu tập từ 1 giờ đến 6 tiếng đồng hồ hoặc là hơn nữa 12 tiếng đồng hồ. Thì lúc bây giờ tâm bất động mà suốt cái thời gian được dài như vậy thì cái người thầy người ta sẽ đưa mấy con vào tu tứ thần túc, tức là luyện cái thần lực trong thân tâm chúng ta nó có một cái nội lực rất mạnh nhưng mà mình không biết tập luyện thì nó sẽ không có nên nên khi mà có được tứ thần túc rồi luyện tập mà có tứ thần túc rồi thì mấy con mới nhập xác định từ sơ thiền đến nhị thiền chứ không phải muốn nhập sơ thiền là mình nghe trong cái bài pháp phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền nó không phải đâu cái đó là cái câu pháp hướng để dẫn tâm cái sơ thiền chứ không phải là pháp tu sơ thiền như vậy Pháp tu sư thiền là tu tập cái thần lực, cái đạo lực Nó làm cho mình có cái lực Mà Các con có nghe không? Dạ Dạ, dạ. dạ, dạ con Tụi con nghe Dạ, dạ. Đây, thầy nghe không? Dạ. dạ Thì do đó nó có cái lực Thì mấy con mới nhập được xác định Chứ không phải ngồi mà hết vọng tưởng rồi nhập định Ngồi mà ức chế cho không có niệm khở Tức là ý thức không có hoạt động Thì các con sẽ lọt vào trong các trạng thái tưởng Do đó các con sẽ đi lọt vào con đường thiền tà Chứ không phải là chánh định Còn muốn nhập vào chánh định Thì phải luyện nội lực của chúng ta Mà luyện nội lực thì phải ở trên bãi giác chi mà luyện Gọi là thất giác chi Bãi cái năng lực này Mà khi mà tập tới đâu Thì nó sẽ có cái hiện cái năng lực đến đó Thì trong bãi cái năng lực này Nó hiện đầy đủ Thì chúng ta mới có tứ thần túc Khi có tứ thần túc rồi á thì chúng ta mới thực hiện tam minh nhập các định thực hiện tam minh nếu chưa có tứ thần túc á, thì không thể nào mà nhập các định mà thực hiện tam minh được các con thấy con đường của đạo phật nó đi từ cái chủ giới lược nó đến thiền định rồi nó đến trí tuệ tam minh của nó nó cụ thể nó rõ ràng chỉ thì nhìn qua bát chánh đạo chúng ta sẽ thấy chúng ta tu những lớp nào bởi vì tám cái lớp của bát chánh đạo nó cụ thể rõ ràng như từ cái lớp chính kiến cho đến chính mạng thì các con thấy cái lớp này là mình học giới luật đức hạnh để áp dụng vào cái xã tâm của tứ chánh cần của pháp tứ chánh cần nếu các con chưa thông suốt giới luật đức hạnh thì con không có biết pháp nào mà con tu nhưng nên vì vậy mà chưa thông suốt giới luật đức hạnh thì các con tu sẽ lạc vào con đường thiền tà nên hầu hết các nhà đại thừa thiền tông và các cái tôn giáo khác thực hiện không đúng những giới luật đức hạnh cho nên tâm không ly dục ly ác pháp tâm không ly tham sân si mạng nghi 
à, do đó mà thực hiện thiền định vì vậy đi vào con đường thiền tà mà không có làm sao mà gọi là chánh định được cho nên các con nhìn qua như bác chánh đạo chúng ta thấy năm cái lớp đầu tiên mà chúng ta thực hiện đó là năm cái lớp từ chánh kiến cho đến chánh mạng thì đó là thực hiện cái giới luật đức hạnh để xả tâm mình nhưng mà muốn cho được luôn lúc nào cũng ngồi để mà xả tâm á thì chúng ta phải thực hiện cái lớp thứ tinh tấn tinh tấn cái lớp chánh tinh tấn tức là lớp thứ sáu các con thấy chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần cái pháp môn là tứ chánh cần nghĩa là ngăn ác diệt ác tăng thiện tăng trưởng thiện như vậy hàng ngày chúng ta ngồi lại để nhìn lại cái tâm của mình coi nó khởi niệm nào niệm thiện niệm ác thì chúng ta ngay đó dùng cái tri kiến hiểu biết những giới luật đức hạnh mà chúng ta đã được học ở trong năm lớp trước năm cái lớp đầu tiên thì lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng những cái hiểu biết đó để ngăn và diệt cả ác pháp vì vậy mà tứ chánh cần luôn luôn phải siêng năng cần mẫn dùng giới luật đức hạnh mà xả tâm chúng ta mà khi xả tâm như vậy thì đức phật gọi tu tứ chánh cần là tu định tư cụ tức là dụng cụ của tứ chánh cần là dụng cụ tu thiền định hàng ngày ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiện là tu thiền định chứ không phải ngồi nhiếp tâm chớ vọng tưởng là tu thiền định đó là cái sai của những người xưa cho đến bây giờ người ta vẫn bị lầm con đường này cho nên đi không đúng vào con đường của đạo phật khi tu tứ chánh cần ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiện cho đến khi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự không còn một niệm khởi bất thay như vậy thì giờ ngài... trong khoảng thời gian trong khoảng thời gian tu tập chỉ một tiếng đồng hồ mà chúng ta thấy tâm không niệm nào hết thì do đó chúng ta chuyển qua tu pháp tứ niệm xứ khi tâm chưa ngăn ác diệt ác pháp thô mà tu tứ niệm xứ đó là tu sai hầu hết các trường thiền của nam tông bên miếng điện dạy trên thân quán thân trên tâm quán tâm trên pháp quán pháp đều là sai tại vì giới luật chưa nghiêm chỉnh mà dội ôm tứ niệm xứ mà tu thì tâm chưa thanh tịnh cho nên phải tu tập thứ chánh cần trước để diệt cái thô và đến tứ niệm xứ là diệt cái vi tế ở trong tâm chúng ta mà cái vi tế thì nó không hiện ra niệm cho nên trên cho nên tứ niệm xứ đức phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham mưu nghĩa là trên thân mà giữ quán cái thân của mình tức là cảm giác toàn thân của mình mà lúc bây giờ chúng ta thấy không có niệm nhưng mà tự nó nó khắc phục những cái vi tế tham sân si của chúng ta gọi là trên thân quán thân để nhiếp phục tham mưu tức là nó nhiếp cả những cái vi tế đó nó sẽ ly ra sạch những cái vi tế tham sân si của chúng ta suốt thời gian tu tập tứ niệm xứ phải từ 6 tiếng đồng hồ bất động tâm cho đến 12 tiếng đồng hồ nếu đạt được cái kết quả như vậy thì người đó mới được xếp vào lại tu chánh định tức là tu bốn bốn loại thiền định nhưng mà trước khi đi nhập bốn thiền định này bốn thánh định này thì người đó phải được rèn luyện tứ thần túc nghĩa là tu tập cho có đạo lực cho có thần lực thì mới có thể nhập bốn tính định này nếu không biết cách thức thì cũng không dạ không nhập được bốn tính định này thì các con sẽ thấy khi tâm thanh tịnh hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ bất động tâm vậy mà người ta chưa cho nó là tiền định được chưa cho nó là nhập định được cho nên chúng ta phải luyện nội lực làm cho thanh tâm chúng ta có một cái lực sức mạnh gọi là thần lực gọi là tứ thần túc lực như thần khi đó chúng ta mới dùng cái lực đó đó mà hướng tâm tâm ly dục ly pháp nhập sơ thiền lúc bây giờ chúng ta nhập sơ thiền hay hoặc là giết tâm tứ nhập nhĩ thiền thì ngay đó tâm thân tâm chúng ta nhập nhĩ thiền hoặc là tỉnh chỉ hơi thở hay hoặc là xả và xả khổ sở niệm thanh tịnh nhập tứ thiền thì nó sẽ nhập tứ thiền bởi vì lực như thần cho nên nó nhập vào định một cách dễ dàng chứ không phải chúng ta ngồi ức chế tâm mà có thiền định sau khi nhập tứ thiền chúng ta biết cách thức chúng ta làm chủ được thân chúng ta 
muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống tức là chúng ta tịnh chỉ được hơi thở và trong khoảng thời gian đó chúng ta thực hiện tam minh tức là thực hiện được trí tuệ tam minh tức mạng minh tiên nhãn minh lậu tận minh ba cái minh này chúng ta thực hiện đủ là chúng ta hoàn thành con đường tu tập coi như đương nhiên chúng ta chứng quả là đến đây người tu sĩ không còn tu tập nữa đó là cái trường lớp tu tập có có lớp lan có thấp đến cao đạt được căn bản của cái lớp thấp thì mới lên lớp cao mới tu tập được còn nếu không thì không bao giờ tu tập được cho nên chương trình tu học của đạo phật như một chương trình giáo dục đào tạo văn hóa của bộ giáo dục các bạn thấy nó rõ ràng và cụ thể cho nên tại sao nó bác chánh đạo thì nó tại sao phải là tu tập giới định tuệ ba cấp cấp giới cấp định cấp tuệ rõ ràng là chương trình học Phật có ba cấp cấp giới cấp định cấp tuệ cấp giới học bao nhiêu lớp của cấp bát chánh đạo cấp định học bao nhiêu lớp của cấp định cấp tuệ học bao nhiêu lớp của cấp tuệ rõ ràng là tám cái bát chánh đạo có tám cái lớp mà trong đó có ba cấp ba cấp rất rõ ràng cho nên mấy con có đủ duyên biết được chánh pháp của phật mà không tu thì uổng phục một cuộc đời sanh ra làm người gặp được chánh pháp mà không tu thì uổng quá thì mong sao các con có đủ duyên để được trực tiếp tu học để làm chủ thân tâm của mình để chấm dứt sự tái sanh luân hồi tại sao chúng ta biết được chấm dứt tái sanh luân hồi bởi vì tâm chúng ta hết tham sân si mà hết tham sân si thì chúng ta không còn tương ưng với một người nào trên hành tinh này hoặc là một loài động vật nào trên hành tinh này thì tất nhiên chúng ta sẽ không thấy rằng còn tham sân si thì còn tương ưng với loài vật với con người thì sẽ sanh làm loài vật và sẽ sanh làm con người không thể tốn đâu khỏi còn khi tâm chúng ta hết tham sân si làm chủ được thân tâm tức là làm chủ được nhân quá cho nên chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi một cách rất cụ thể rõ ràng một cách rất hiểu biết chứ không phải một cách mù mờ một cách ảo tưởng mà đây là một cái sự thật cho nên thầy mong rằng mấy con đã gặp có đủ duyên gặp được thầy gặp được cách pháp của phật phải đem hết sức lực của mình phải dành lại những cái thời gian còn lại cuộc đời của mình nó ngắn lắm mấy con các con có nghe Đức Phật nói tác pháp điều vô thường Không có pháp nào là ta, là của ta, là bạn ngã của ta Tất cả những gì hiện giờ mấy con có Không có vật gì là của mấy con cả Của nhân quả đấy mấy con Nó sẽ bảo mấy con chết là mấy con chết Mà nó cho mấy con sống là mấy con sống Mấy con không có quyền gì được Bác Thầy Cho nên hãy dành lại những cái thời gian Để mấy con nỗ lực tu tập mấy con Đừng phí bỏ thời gian mà mấy con đang hiện sống Rất quý mấy con Tất bóng thời gian một tất vàng Tất vàng tìm được không gì khó Tất bóng thời gian khó hỏi hang Đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay với mấy con Lời tích lệ Thưa thầy, cho con tụi con hỏi thầy vài ba câu hỏi Anh Thạch anh có mấy câu hỏi để hỏi thầy đó thưa thầy Dạ, dạ, thầy, thầy, thầy. Một giờ bạch thầy con nhớ hồi trước thầy có dạy là phải thường xuyên mà tác ý đó Tức là như lý tác ý đó Vậy thì tụi con phải tác ý vào cái giai đoạn nào thưa thầy Giai đoạn nào cũng dùng pháp như lý tác ý hết Dạ Phật dạy, Phật dạy các con nhớ lắng nghe những lời Phật dạy Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp Các con có nhớ câu kinh pháp cứu đó không? Dạ nhớ Cho nên tu, đi tu theo đạo Phật Bao giờ cũng dùng như lý tác ý hết muốn làm chủ được cái điều gì muốn dẫn tâm mình vào một cái điều gì đều phải tác ý nếu không có tác ý thì mấy con không có pháp dẫn tâm thì coi như mấy con tu tu mà không pháp thì mấy con làm sao mấy con tới mức độ nào mấy con biết được cho nên pháp như lý tác ý rất cần thiết cho mấy con ví dụ như tu giới luật thì mấy con muốn sống với giới luật đó thì mấy con phải nhắc ví dụ như mấy con giới luật không nên giết hại chúng sanh tức là đức hy sinh mà muốn cái lòng mình được thương yêu và tha thứ mọi người thì phải nhắc phải nhắc tâm mình, thường ngày phải nhắc nhở cái lòng thương yêu của mình, tâm phải thương yêu tất cả chúng sanh đều vô minh, cho nên làm điều ác, ta phải thương yêu, phải tha thứ những lỗi lầm của họ, cho nên khi gặp họ làm những điều gì trái ý nghịch lòng mình, ngay đó mình thương yêu và tha thứ, nhờ mình nhắc nó mới thấm nhường, không nhắc thì tâm mình nó sẽ không thấm nhường, không thấy chưa? Tu giới luật cũng phải có pháp như lý, 
mà bây giờ có nhiếp tâm để sức định tĩnh thì cũng phải có pháp như lý ví dụ con nương vào hơi thở để biết hơi thở ra và hơi thở vô nếu mà con ngồi con chỉ cần biết hơi thở ra vô thì một lúc sẽ có niệm khởi muốn không có niệm khởi tâm hơi thở ra thở vô thì con phải dẫn tâm con vào cái hơi thở để nhiếp tâm thì con nhắc hít vô tôi biết hơi vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi con hít vô thở ra rồi con nhắc hít thì con hít thở thì con thở hít thở hít thở đó là con dẫn tâm vào cái hơi thở để con nhiếp khoảng thời gian con nhiếp như vậy là không bao giờ có niệm khởi như vậy là con đã dẫn tâm vào dẫn tâm con vào pháp để nhiếp tâm trong hơi thở hoàn toàn không có niệm con chủ động nhưng cái năng lực cái năng lực của con nhiều hay ít nếu cái năng lực của con nhiều thì con kéo dài được thời gian dài nếu có năng lực con ít thì con cái thời gian con sẽ ngắn ít cho nên vì vậy mà hơn cái năng lực cái năng lực bị tiêu hao cho nên con kéo dài ra nữa thì con sẽ bị có niệm hoặc là bị căng đầu hoặc là bị à, bị tức ngực đó là tên vấn đề thiếu cái năng lực để mà tu tập thì con phải tu tập ở trên cái sức lực hiện có của con chứ không được tu quá sức thì như vậy con sẽ làm chủ được cái thời gian mà con quyết tu nhiếp tâm hay hoặc là cái thời gian nhắc tâm con để sống trong cái đạo đức nhiếp sinh thì nó sẽ đạt được kết quả rất rõ ràng và cụ thể cho nên pháp như lý tác ý rất cần cho mấy con tu tập lúc nào dùng pháp nào cũng đều phải có pháp như lý tác ý yeah. bây giờ Bà... con hỏi thêm gì nữa không? Dạ bạch thầy con nhớ là thầy thầy nói là có phải đi trải qua tới tám cái lớp cái lớp bát chính đạo mà cái thời gian của tụi con thì nó nó có có hạn chế có giới hạn nó ít thôi mà học như vậy mà con thấy thầy mở lớp bên nhà nó dài quá thì nếu như vậy tụi con tập biết chứ bao giờ mới xong và cái lớp của thầy mày không dạy phải. dạ thì mày thầy... nghe đây dạ. nó không phải mở lớp đó người ta còn kiểm nghiệm coi cái sự xả tâm của con đến mức độ nào và người ta sẽ cho con học lướt qua cái lượt qua khi mà con đã xả tâm con đã tốt người ta nhắc con đức hiếu sinh thì người ta thấy con đã áp dụng được đức hiếu sinh thì người ta không phải dạy con kéo dài với thời gian mà tức ta dạy qua cái đức ly tham mà thấy con đã là người có ly tham rồi dạy cho con để hiểu rằng người ta lướt qua liền chứ không phải dạy con từng cấp từng lớp từng lớp như là cái trình độ học kiến thức văn hóa ở ngoài đời không phải ở đây người ta dạy cho con để con thông suốt mà thấy thông suốt áp dụng được thì người ta dạy qua cái khác chứ không phải dạy mà để để kéo dài cái thời gian một năm một lớp học một năm lớp học đó là cái chương trình dạy cho trẻ con chứ còn cái chương trình dạy cho người tu tập thì khi mà ta dạy nói đức thiếu sinh mà thấy con đã có cái lòng thương yêu tha thứ được thì người ta dạy qua đức ly tham liền và đồng thời con thường xuyên áp dụng cái đức đó được như vậy thì người ta không cần bắt con học phải nhiều đó nữa yeah. như vậy cái thời gian con sẽ thu ngắn lại và đến khi đó người ta sẽ dạy con trên tứ niệm xứ để giữ tâm bất động mà thôi bậc thầy bây giờ đó người ta sẽ dạy con sẽ tiếp tục luyện thần lực để con đi vào định và thực hiện tâm minh thưa thầy bây giờ thầy có cái trung tâm ăn giữa người bắc thì tụi con không biết là và thầy phải phân thân là có một thời gian ở ngoài kia mà một thời gian ở trong nam thì thì thầy có có lên cái chương trình là dự trù chừng tháng nào thì thầy ở ngoài bắc còn tháng nào thì thầy ở trong nam không? Đang tụi con liệu mới về à, được chứ? Thì không, thầy mà cái chương trình của thầy dù bây giờ nó không phải là có một nơi mà nó có nhiều nơi thầy cũng làm việc được. Bởi vì trong những cái lớp học tại tu viện chính như thầy đã tạo được một số nhân sự đứng lớp dạy rồi bây giờ tạo cho họ là những người đứng lớp phải là thân giáo tức là họ phải thực hiện được cái sự rút ráo của cái sự dưới luật của cái sự thiền định bằng thân giáo nói được phải làm được và đồng thời thì khi mà ở bất kỳ ở đâu mà đã có mở mang được thì nơi đó sẽ có người của thầy đến đó để đứng dạy còn chỗ nào cần thiết thì thầy sẽ đến đó ngay liền tức khắc để mà thầy giải quyết con hiểu không chứ không phải phân thân bây giờ rất dễ dàng nghĩa là muốn đi lúc nào thì cũng dễ ví dụ như bây giờ à, trong giờ này mà thầy muốn ra hà nội thì chỉ cần đến phi trường lên máy bay thì thầy đi ra ngoài đó thì trong vài tiếng đồng hồ là thầy đã đến hà nội con thấy không? không có không có lo gì vấn đề đó hết nhưng mà vấn đề mà nhân sự để đứng lớp dạy nhiều trong một giờ mà đã có nhiều nơi đó thì phải có nhiều người cho nên cái mục đích mà thầy ra khỏi tu viện hôm nay là đào dựng lại một số giảng viên một số người đứng lớp để những người đó họ sẽ đi làm công việc dạy bảo những người mà học dưới lực đức hạnh con đường theo đạo Phật. Không như vậy là con thấy thầy đã chuẩn bị đâu sẵn sàng rồi hết rồi. Chỉ cần bây giờ có ở chỗ nhà nước cho phép thì ở chỗ nó khai mở thì có người đến học là có người đứng dạy chứ không phải cần thầy. Bởi vì thầy chỉ là 
tu chỉ đạo và đến gặp Phật tử để tạo cái niềm tin cho họ khi họ gặp được thầy còn dạy là có những người khác dạy chính mà thầy cái số lượng mà đứng lớp đó thầy nhân sự đó thầy à, thầy có thể cho tụi con biết là những người đó là ai này à, có phải có thể nói rằng mà cái khoảng số mà người mà đứng lớp dạy đó thì thầy đã chọn 10 người à, để đưa họ đi vào những cái lớp mà rèn luyện họ được cái đạo lực của hôm nay mà khi mà các cái cái cái, cái, cái trung tâm đã được mở cửa là những cái người này thầy đã đào tạo xong cái thời gian mà thầy quyết định thầy phải tạo dựng cho họ được mà thầy biết rằng tu giới luật nó lâu chứ còn thiền định nó không lâu bởi vì đức phật nói từ bảy ngày bảy tháng đó là tứ niệm xứ rồi con thấy chưa còn cái vấn đề mà luyện thiền luyện mà cái đạo lực cái nội lực đó, thì trong vòng bảy ngày hay hoặc là trong vòng đó một tháng hai tháng là thầy đã hướng dẫn họ đã luyện đủ đạo lực họ sẽ nhập tác định và họ thực hiện tâm mình không có nhưng mà cái giới luật mà để xả tâm ly dục theo pháp đó, để vào tứ tứ niệm xứ là cái khoảng thời gian đó dài. Dạ. Ừ. Hùng hỏi có câu hỏi cho thầy. Dạ thưa thầy, con xin tâm hối với thầy từ từ mấy năm trước con về tu viện á, um, được duyên gặp thầy, à, được biết pháp của Phật nhưng mà coi đây con không có giữ được uh, giới luật nghiêm chỉnh thì con con có phạm giới, con có phá giới, tâm con bây giờ không có giống như hồi xưa nữa thế này, không có không không mất hết những cái cái sự uh, mong cầu cái sự sao khác để tìm tìm đạo tìm sự giải thoát thế thầy bây giờ con phải làm sao thế thầy à, bây giờ con mong cầu con quyết tâm tu để cầu chứ được giải thoát có phải không dạ theo thầy thiết nghĩ thì phải được sự hướng dẫn từ thấp đến cao từ trực tiếp của một vị thầy có kinh nghiệm người ta sẽ hướng dẫn mấy con trên cái giới luật đức hạnh để khích lệ cho mấy con thấy mấy con áp dụng vào ngay liền tức khác ví dụ như đức hiếu sinh thì mấy con biết rằng đây là lợi ích thiết thực vì pháp của Phật không có thời gian đến để mà thấy áp dụng vô liền thì các con thấy sự giải thoát liền và đó là cái kết quả cái niềm tin để giúp cho các con thấy trên con đường tu tập của đạo Phật rất thực tế và do đó cái lòng tin các con còn cao hơn nữa lớn hơn nữa thì lúc bây giờ đó các con dạy cho đến khi mà thấy các con luôn liên tục mà con áp dụng được cái giới luật đức hạnh vào bản thân của con vào đời sống của con rồi thì người ta sẽ hướng dẫn mấy con đi đến cái chỗ tứ niệm xứ rất dễ dàng không có khó khăn vì vậy thì còn có phải thời gian con phải được trực tiếp đến tu viện chứ còn nếu mà ở xa thì con tu tập tầm chừng mà thôi bởi vì cái hoàn cảnh ở nơi xa nó không có cái môi trường để cho mấy con luyện tập học tập luyện tập vì ở trong gia đình của mình thì nó có cái duyên của gia đình nó làm cho mình tu rất khó khăn cho nên vì vậy muốn tu tập được giải thoát thì mình rời khỏi gia đình của mình năm tháng à một à, sáu tháng à một năm thì lúc bây giờ nó ở trong tu viện mới gói ghém thật sự ở trên cái, cái điều kiện thuận tiện để cho mình học tập và áp dụng vào đời sống của mình để xả từng cái niệm ác ở trong tâm của mình những cái niệm à, làm cái chướng ngại tâm của mình để cho nó hoàn toàn nó trả ly cho rốt ráo thì tu tập nó mới được chứ còn nếu không thì chỉ các con chỉ tạm thời để mà xả để cho mình an ổn trong cuộc sống thôi thì nó không được đi tới rốt ráo yeah. Tu thì phải mình phải tạo cái duyên cho mình đủ để cho mình buông bỏ hết để cho mình thực hiện được rốt ráo nhưng mà mình tạo cái duyên cho đủ tức là đừng làm cho người khác đau khổ khi mình muốn tu nhất là những người thân trong gia đình của mình phải có sự đồng ý chấp nhận vui vẻ nhận xét thấy được đúng chấp nhận cho mình còn nếu mình đủ duyên thì mình xếp mình đủ cái duyên mình xếp lại cái chuyện đời để còn cái thời gian đó mình lo mình tu tập thì mau mau hãy trở về tu viện thì có cái điều kiện mới là mới là tu tập mới thuận tiện chứ còn không có ở nơi đâu cũng rất là khó bởi vì ở nơi đó có sai là có thầy hỏi gì thì có thầy nhanh nhanh chóng còn nếu không có thầy thì mấy con biết hỏi ai dạ con cảm ơn thầy bậc thầy thầy hồi trước con nhớ không biết con có nhớ sai không là thầy dạy cái tứ thần túc là tứ như ý túc mà cái tứ như ý túc là phải phải đạt tới tứ thiền rồi mới được mà bây giờ con nghe thầy nói như vậy có nghĩa là để đọc bất động tâm rồi được, được, được tứ thần túc rồi mới bắt đầu nhập người sơ thiền phải không thầy? À, con nhớ kỹ bởi vì trong kinh sách của Phật thường nói mình nhập định rồi tâm minh bình tĩnh rồi mới có thực hiện được tứ thần túc có phải không? Dạ. Yeah. Nhưng mà không theo kinh nghiệm của thầy thấy không phải không phải bởi vì qua cái sự hướng dẫn và đồng thời nghiệm lại trên cái sự mà tu tập của mình rất rõ ràng 
là phải có nội lực mới nhập được định không có lực thì không có nhập được định cho nên đọc lại cái bài kinh con nên đọc lại cái bài kinh rất rõ bài kinh thân hành niệm yeah. từ cái bài kinh thân hành niệm liền nó mới có đủ đạo lực nó mới đi vào được sơ thiền à, nhị thiền tam thiền tứ thiền yeah. còn đọc những cái bài kinh kia thì thấy nó như là mình phải nhập sơ thiền rồi mới thực hiện tứ thiền tốt yeah. coi đương nhiên là vấn đề mà sắp này qua phải qua kinh nghiệm mà qua kinh nghiệm thì mới thấy cái bài thân hành niệm trong cái bài thân hình niệm đó, nó mới có đủ thần lực nó còn cứ đọc nghiên cứu lại cái bài thân hình niệm rồi nghiên cứu lại cái bài tứ tứ thánh định tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền thì con thấy nó không phải như trong cái bài mà tứ tứ thánh định cho nên qua kinh nghiệm của thầy thầy mới thấy và đồng thời hướng dẫn cho mọi người phải đi vào thân hình niệm thì mới thực hiện được tứ thánh định mà không có thân hình niệm thì không được thực hiện tứ thánh định mà trên thân hình niệm là luyện luyện cái nội lực luyện cái nội lực bằng phương pháp thân hình niệm mà thân hình niệm thì có thân hình niệm nội và ngoại rõ ràng bởi vì trong thân hình niệm con thấy có định niệm hơi thở yeah. còn đứng riêng mà định nghĩa nói về hơi thở không thì nó là định niệm hơi thở nhưng mà trong hình niệm nó lại gói gọn thân hình niệm nó gói gọn có định niệm hơi thở cho nên định niệm hơi thở 16 cái đề mục mà trong pháp thân hình niệm là 19 cái đề mục mà 19 cái đề mục đó để thực hiện cái đạo lực của nó chứ không phải gì khác cho nên định niệm hơi thở là phương pháp để tu thần lực chứ không phải phương pháp để nhiếp tâm cho nên các tổ đã làm đã làm dùng hơi thở để nhiếp tâm ức chế ý thức điều đó là các tổ đã sai cho nên mới đẻ ra lục diệu pháp môn mới đẻ ra thiền hơi thở tất cả những cái này đều là sai nó là cái phương pháp của định niệm hơi thở nó có những cái điều một đó để mà luyện thần lực của nó chứ không phải chứ không phải để tu thường thường như vậy được à, con đọc lại cái bài thân hình niệm thì thấy rõ nếu mà không tu pháp thân hình niệm thì không bao giờ nhập tứ thánh định bậc thầy như vậy không phải ở trên tứ thánh định mà tu tập tứ thánh định được bậc thầy cô thư phương mới nói không, cái gì không không? mà thất giác chi vậy thì có lúc nào mới mới đạt được thất giác chi thất giác chi trước trước à, cái giai đoạn tu nó sẽ tu thân hình niệm thì thất giác chi sẽ xuất hiện yeah. cái năng lực của giác chi sẽ xuất hiện trên yeah. thân hình niệm bởi vì thất giác chi là từng cái lực của nó hiện ra cho nên gọi là giác chi còn khi mà nó gồm đủ gọi là tứ thần túc Ừ. còn cái phương pháp mà tập cho được bảy năng lực giác chi thì đó là thân hình niệm ừ. con hiểu chưa giờ hiểu bây giờ là tụi con phải viết lại hồi trước giờ là tụi con hiểu mà nó không à. có đúng rồi thầy bữa nay là nghe thầy nói rồi tụi con ngạc nhiên quá nó nó, nó nó sai cái chỗ đó là tụi con ở đây là qua một cái quá trình mà hướng dẫn cho mọi người tu tập thì thầy phải rút từ kinh nghiệm bản thân của mình mới xem lại những cái bài kinh thì đây là mới đúng nếu mà đứng ở trong một cấp độ có một bài kinh thì sẽ không hiểu được Phật pháp và không hiểu cách thức tu nữa. Và thầy theo cái thứ tự do cái sự hướng dẫn, thì do cái kinh nghiệm của bản thân thầy, cho nên thầy đã thấy rõ con đường của Phật dễ rất hay, rất đúng, không sai. Tại vì mình đọc kiến nghiệm quá, mình chỉ nghiên cứu bài kinh này mà không nắm được cái bài kinh kia, cho nên mình không thấu được con đường đi. Và thầy cái thứ tự của cái thức giác chi đó có phải là cái đầu tiên là tập pháp giác chi không? Con thấy cái đó nhiều khi kinh sách có cái là nói cái thứ tự nó có khác cả thầy. À, cái thứ tự của nó đó, thì cái tập pháp giác chi á là bắt đầu nó tự động nó tập ra thì đó là giác chi tập pháp giác chi nó xuất hiện yeah. nó không, bởi vì tập pháp giác chi nó là đầu mà yeah. mà bây giờ nó tự động nó xuất hiện cái tập pháp con bây giờ con muốn đặt một cái câu nào đó để con tắt ý cái gì yeah. thì cái đó tự con đặt phải không yeah. tự con ý thức con muốn đặt còn bây giờ khi mà con tu tập tới đó nó xuất hiện cái tập pháp giác chi nó thấy cái câu đặt của con nó không hợp cho nên thử nó phóng ra nó đặt cái câu đó để nó tắt ý Yeah. cái cho nó phù hợp với đó là cảnh pháp giác chi nó xuất hiện yeah. chứ không phải cảnh pháp giác chi là tự con đặt ra yeah. à, nó là cái thần nó là cái năng lực của giác chi ừ. hiểu không dạ, hiểu. giải thoát giác chi là giải thoát đó yeah, yeah. Ừ. năng lực của nó à, khi mà chúng ta tu chúng ta cũng dùng cái pháp tắc ý chúng ta cũng đặt cái câu tắc ý ra ừ. nhưng nó chưa phù hợp đúng đâu khi mà giác chi nó xuất hiện thì tự nó đặt ra nó dẫn cho chúng ta đặt ra thì lúc bây giờ mới gọi là tạch pháp giác chi yeah. bây giờ mà con nói tạch pháp giác chi là không đúng con tự đặt ra là không đúng dạ yeah. không con không nghĩ là đặt ra nhưng mà con con nghĩ là cái giai đoạn nào phải qua bốn cái giai đoạn mà tứ thiền rồi mới mới có tạch pháp hay là tạch pháp giác chi tức là tạch pháp giác chi có trước rồi mới 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 có mới vô mới à, nhập tạch pháp giác chi trước có trước rồi tứ thiền nó sau tứ thiền yeah. nó thuộc dự định dạ yeah. anh này giác chi là cái những cái phương pháp tạo cái thần lực cái năng lực Dạ, yeah, yeah. không hiểu cái yeah, pháp giác chi tức là cái năng lực của giác chi cho nên khi mà con tu cái thân hình niệm thì cái năng lực giác chi cái giác chi đầu
sai ừ. mình đâu có mình là con người mình còn đừng vô minh cho nên mình đặt ra là dựa theo cái pháp của phật dạy mình đặt ra để cho mình dẫn cái tâm mình vào chỗ đó nhưng mà nó chưa có phù hợp đúng đâu cho nên tự động mà khi mình tu tập đến cái mức độ nào đó thì cái năng lực nó nó xuất hiện cái pháp tăng thành niệm cái sức tỉnh thức của nó ở trên pháp tăng thành niệm nó làm cho cái sức tâm định tĩnh của con nó mới xuất hiện cái thật pháp chất ghi rồi nó mới khinh năng nhất ghi dạ. con hiểu chưa đó dạ, hiểu à... bây giờ con hiểu chưa dạ hiểu dạ thưa thưa thầy À, Alex còn đây, à, Ngọc còn đây không? Con, 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 hỏi hỏi à, thư, nè. có người muốn hỏi thầy. Dạ thưa thầy, có cậu này muốn muốn hỏi thầy chút Ngọc hỏi thẳng đi nha, nói thẳng vô luôn đi thằng Ngọc. Dạ. Dạ thưa thầy, muốn hỏi thầy, muốn hỏi thầy là sống trong lâu hồi, thầy đọc sách của thầy đó, mà sống trong lâu hồi là cái gì mà thầy? Đúng nói sống trong lâu hồi đó. À, cái, cái con nói lớn là dạ dạ thưa thầy à, ngọc gọi con qua qua điện thoại đó thầy thành ra con cậu ngọc nói qua qua cái 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 ống lo thì con lặp lại là ngọc nó có có cái uh, câu thắc mắc á là sáu dòng luân hồi là gì thầy đọc có trong cuốn sách của thầy á thành ra không hiểu xin thầy giảng giùm à, sáu dòng luân hồi đó dạ con. dạ sáu cái trạng thái luân hồi trong người chúng ta có sáu cái trạng thái luân hồi chứ không phải sáu dòng luân hồi mình chết đi rồi mình luân hồi ở cảnh này đến cảnh kia không phải mà sáu cái trạng thái luân hồi bây giờ tâm mình bình thường không có gì hết tức là mình ở trong cái trạng thái của một cái cảnh giới luân hồi đó rồi bắt đầu có ai nói cho mình tức giận lên thì đó là mình đang ở trong cái cảnh luân hồi của Atula có hiểu không vì vậy mà từ cái chỗ này mình giữ được cái tâm bất động của mình thì nó không luân hồi mà nếu mình còn tư duy suy nghĩ lo lắng cái này kia thì nó là nó là luân hồi ở trong chúng sanh ở trong người hoặc là trong quả trời nếu mình mình nghĩ thiện nghĩ một điều thiện thì nó thì ngay đó là cái trạng thái thiện của chúng ta ở trong tâm chúng ta thì đó là cảnh giới trời à, tức là tức ngay trong cuộc sống hàng ngày nó nẻo lưng hồi mà nó lưng hồi trong trạng thái chứ không phải là đợi mình chết rồi nó lưng hồi ừ, có hiểu gì chưa nếu mà nếu mình chết thì có lưng hồi không thầy đương nhiên không chết không có lưng hồi nữa chết thì tiếp tục tái sanh theo quy luật của nhân quả chứ không có lưng hồi đâu nữa hết ờ à, mình đang sống đây là đang lưng hồi đây một lúc thì lưng hồi cảnh này một lúc lưng hồi cảnh khác đây sáu nẻo lưng hồi là sáu cái 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 trạng thái của một con người đang sống có lúc thì chúng ta đói khát thèm ăn cái này kia đó là cảnh ngã quỷ đó nó nó lưng hồi trong cái cảnh giới ngã quỷ mình mình không biết mình tưởng mình đói à hay quá ha nhiều thầy hay quá hay quá thật ngọc con gì hỏi thầy đó không con bữa hổm mà ngọc có hỏi con một câu là tại sao sau giờ ngọ đó thưa thầy sau giờ ngọ mình là không nên ăn nữa thì thưa thầy xin thầy có thể giải đáp dùm cái thắc mắc đó cho tụi con à, sau giờ ngọ mà không nên ăn đó, thì mình ăn thì nó hôn trầm tì miên mà nó tham ăn bởi vì muốn ăn thêm nữa đó thì ăn sau giờ ngọ lấy cái giờ ngọ ăn đó, có nghĩa là mình ăn ngày một bữa mà thôi chứ không có được ăn khi nào không có được ăn thêm vì mình ăn thêm thì bị hôn trầm thì miên mà hôn trầm thì miên là tướng trạng ngu si si mê mà cái người tham ăn tham ngủ là người si mê cho nên đạo phật ăn ngày một bữa không có tham ăn người không tham ăn thì người thảnh thơi mà ăn nhiều lại bệnh mà ăn ít lại không bệnh ăn một bữa không bệnh ăn đều đặn một bữa ăn thôi thì các con thấy như thầy không, không bệnh sao gì hết là tại vì ăn một bữa không ăn phi thời cái gì hết nếu yeah. đó thì bằng chứng cụ thể mà yeah. rảnh rang được thẳng thơi ăn rồi ngồi chơi con bữa còn mấy con sáng ăn trưa ăn chiều ăn uống Ôi cái này à. ăn cái kia không nhai nuốt đủ loại khó mà thầy ngồi chơi thẳng thơi hỏi bận lo gì hết cơ thể nó cũng bình thường không thấy đói khát không thấy thèm khát gì hết thì cái người nào xuống cái người nào giải thoát mấy con cái người ăn phi thời giải thoát hay là cái người ăn sau giờ ngọ giải thoát thầy thấy mấy con không giải thoát Tuy nhiên thầy nói cái ăn không thì đã giải thoát rồi Đời sống mà không giải thoát Thì làm sao giải thoát được những cái khác Đời sống vì cái ăn ngủ mà không làm chủ Thì làm sao làm chủ được tham sinh thi Ờ thấy chưa Thấy gần bên mấy con mà mấy con không làm chủ được nó Muốn ăn là chạy ăn Muốn ngủ rồi đi ngủ Thế Cái điều đó là cái điều mấy con bị Nhân quả sai khiến mấy con Nó bảo mấy con ngủ là mấy con cứ đi ngủ Còn ở đây không ngủ được Phải tỉnh thức Mà không tỉnh thức thì dùng pháp ta phá sạch Không muốn ngủ Thì coi như là mình làm chủ mà muốn ngủ ngủ mà không muốn ngủ thì không sai được còn này muốn thức mà nó cứ nó gục lên gục xuống thì đó là ai sai mấy con biết không tâm si sai mấy con đó dạ con cảm ơn dạ
Thầy thầy nói này tụi con nhột quá à. Nghe tụi con là sân chi không là toàn là là nói vậy cho mấy con bỏ cái tập để được cái này chứ. Còn không nói vậy đâu mấy con cứ tưởng là cái này nó có sức khỏe, có ngủ nó nhiều sức. Thèm ăn thèm ngủ quá. Thì... Bây giờ sao không dám về mà ở với thầy mà chừng 10 bữa như hồi xưa có thầy. Bây giờ ăn ngày tới 3 4 bữa không mà trời đất cơ về mà ăn bữa chịu không nổi. Ăn hai bữa là còn ráng được chứ ba bữa một bữa chắc chịu không thấu. Trốn thầy luôn. Ờ, theo thầy thì phải vậy thôi cứ không ngồi không chơi không cần ăn nữa cũng được còn mấy con cứ lo ăn lo ăn ăn hoài ăn mà làm bao nhiêu tiền cũng đút vô ăn hết trơn hết tội à, ăn đã rồi nuôi bệnh đi, đi bác sĩ ờ à, phải rồi ăn rồi nuôi bệnh chứ không có gì đâu đúng là con nói đúng rồi dạ thưa thầy một người sau khi mà à, biết được nhà pháp của của phật biết được uh, kinh sách của thầy đó mà có được một cái cái tâm mà, mà cái tâm mà dũng mãnh cái tâm mà khao khát đạo á mà sau một thời gian họ không thay vì một cái hoàn cảnh nào đó thế thầy mà họ không có tiếp tục được thế thầy rồi rồi bây giờ làm sao mà để mình khơi khởi dậy lại cái tâm đó thế thầy à cái điều đó cũng không khó đâu chỉ cần mà khi à, cái tâm của mình đó tuy rằng nó có cái duyên nó gặp được bình pháp nhưng mà cái duyên đó nó mỏng thời gian rồi sẽ nó mất đi tức là trong cái đời trước mình có gieo cái duyên chứ không phải không mình mới gặp nhưng mà cái duyên đó nó mỏng nó không dài cho nên nó không lâu mà vì vậy mà mình muốn lâu đó thì khi mà cái duyên mình nó đủ vậy đó thì mình thân cận thiện hữu trí thức ngay liền thì người thiện hữu nó tạo cho mình cái duyên tức là cái mầm cái mầm hướng chánh pháp đó nó sẽ nảy nở nó mạnh mẽ lên còn nếu mình ở xa thì cái duyên mỏng đó, nó sẽ làm cho mình mất và mình mất cái cái, cái hướng đi nó làm cái duyên đó bị cục cục lại nó không có còn nảy nở ra được là tại vì mình không thân cận thiện hữu trí thức bởi vì cái điều kiện mà cần thiết cho sự tu tập đó thì phải thân cận thiện hữu tri thức xa thiện hữu tri thức một thời gian thì cái duyên mà ham tu nó sẽ lần nó mất cho nên vì vậy mà mấy con mới khi mà tiếp nhận được cái chánh pháp của phật thì tìm ngay thiện hữu tri thức liền bám chặt theo người chứ đừng có rời khỏi người mà rời khỏi người thì cái duyên đó nó sẽ mất à. chỉ có gần bên người thì cái người mà thiện hữu tri thức họ có kinh nghiệm họ mới nhắc nhở họ khích lệ mấy con để cái mầm đó nó sẽ tiếp tục nó kéo dài ra nó lớn nó mạnh ra nó mới trở thành thành qua thành quả chứ còn không khéo nó không thành quả được bà thầy Nên mấy cái cốc của thầy như vậy thôi thân cận thiện hữu tri thức bà thầy mấy cái cốc của thầy phía sau đó bây giờ được mấy cái rồi thí dụ như hè này tụi con về được không à lẽ đương nhiên là thầy có mười mấy cái rồi hay quá à mà hè thì mấy con cứ về rồi mấy con sẽ sẽ sẽ, sẽ có thất ở mà lo gì yeah. Nhưng mà trình độ cao thì nằm ở trong cái lớp cao Mà trình độ thấp nằm ở trong lớp thấp à. Chắc tụi con chắc nằm ngoài quá Chắc nằm ngoài hàng rào quá thầy ơi Đúng rồi, mấy con sẽ nằm ở ngoài hàng rào Mà thu nó bị thấp quá, không có vô thấp nữa Nhưng mà hàng rào rất là Rất là có cơ bản chứ không phải hàng rào Mà kêu là hàng rào mà để cho chịu lạnh chị lẻo đâu Hàng rào cơ bản đàng hoàng Thưa thầy con đọc thôi, xong cái, cái, cái cuốn uh, sách mà uh, tâm sự Bức tâm thư của thầy đó Trang 12 có cái nói là cận cư sĩ nam á nó mà nói là u bà di thì đâu có đúng không thầy u bà tắc chứ u bà tắc dạ yeah. cái chỗ đó in sai rồi thầy cư sĩ nữ dạ yeah. cái chỗ đó in sai đó thầy ừ. con thấy cái trang 12 hai con mới đọc ừ, không? Mấy, cái đó là lộn đó dạ 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 có thể mấy con cứ chỉnh sửa lại dạ yeah. u bà di u bà tắc dạ yeah, vâng thì mấy con biết u bà di là nữ dạ yeah. và tắc là nam dạ yeah. à, là đúng dạ yeah. cái đó con thấy hay nhưng mà con thấy như thế này thầy những bức thư mà thầy trả lời cho cho tăng ni chẳng hạn cho, cho sư minh thành ấy, thì cô thấy nếu mà phổ biến cho cư sĩ ấy, thì những cái bức thư nào mà thầy gửi cho tăng á tăng ni á thì đừng in vô đó ý con nghĩ vậy không biết thầy thầy thấy sao ở đây nói chung là những bức tâm thư đó gửi chung cho cả cái tăng đoàn của tinh như có nam cư sĩ nữ cư sĩ và tăng ni bởi vì không có nghĩa là người cư sĩ không tu chứng đạo người ta mặc chiếc áo đời người ta còn tóc nhưng mà tâm người ta giữ gìn giới không thua gì thì tu sĩ cho nên phải học hết thưa thầy nữa tại vì như thế này con nghĩ là không phải là cái 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 vấn đề mà thầy hướng dẫn tu mà những cái như thí dụ thầy sắp xếp lên lớp á thầy hẹn thầy dặn dò à, thầy chân thành siêu chân thành như thế nào thế nào đó con nghĩ mấy cái đó là giống như là cái mà thầy dạy riêng cho những người huấn luyện viên cho những vị thầy mà để lên lớp thì mấy cái đó không có cần thiết phải đưa ra cho cư sĩ biết đó thầy con nghĩ vậy đó à theo thầy thấy nó cần phải cho cư sĩ biết hết vì mỗi người cư sĩ mà theo đạo phật là một giảng viên sau này cho nên phải biết để mà họ đã chuẩn bị cho họ chứ không phải nói là tôi bây giờ tôi tu thôi không phải cái trách nhiệm bổn phận tu không có nghĩa là chúng ta tu để giải thoát cho riêng 
mà chúng ta còn là ngọn đuốc thì còn là cái ngọn đèn để nối pháp mỗi một người mà đến tu với thầy là thấy trách nhiệm của mình là chúng sanh trên hành tinh này còn đang còn đang cần cái pháp của phật rất nhiều thì không khí lý nào mà chúng ta tu rồi chúng ta nhập diệt sao chúng ta phải đi đem cái 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 cái, cái, cái hiểu biết đem cái thân giáo của chúng ta mà truyền dạy cho người khác thì mấy con tất cả quý vị đều phải học hết không có cái người nào mà không học cái mục đích nó mình thấy bây giờ một số người mà biết được tính pháp của thầy của phật mà như vậy đó thì con thấy bao nhiêu mà cả cái hành tinh này nó còn bao nhiêu người không thì cái trách nhiệm mấy con mà nói cái ngọn đèn pháp với thầy á thì mấy con có trách nhiệm chứ đâu phải là không có trách nhiệm bổn phận nữa đâu chừng nào chúng sanh trên hành tinh này mà sống đạo đức không làm của mình của người thì chừng đó thì mấy con tu xong mấy con nhập niết bàn thầy không nói gì hết cái đó là hết nhiệm vụ nhưng mà còn có người làm khổ mình khổ người khổ chúng sanh thì mấy con không được rồi rồi bỏ họ tội cho họ lắm được dạ chúng con cảm ơn thầy anh có hỏi gì anh anh dạ à, sao à, ngọc em hỏi gì nữa không thưa thầy thưa thầy ngọc hỏi dạ dạ tên hạng ngọc hỏi cái câu nhập nước đoàn đi về đâu thưa thầy có lẽ là đây cũng là một cái trạng thái tâm xin thầy giảng thêm chút xíu nữa cho cho ngọc coi tại vì cũng mới biết pháp thầy đấy dạ khi nào mà các con ngồi đây mà tâm bất động thanh thản là chưa sự là niết bàn tại đó chứ không chỗ đó là không tham sân si cái trạng thái đó không tham si là niết bàn chứ không qua có cảnh giới niết bàn đâu ấy con chứ con cũng ở chưa đó chứ không có ở chỗ nào hết đâu cho nên người tu theo đạo Phật rất là rõ ràng cụ thể đó là cái chân lý diệt đế của đạo Phật mà xác định cho chúng ta biết được cái trạng thái niết bàn chứ không phải có cảnh giới niết bàn à, em nghe hiểu thầy hiểu. xin thầy xin nhắc lại để cho mấy con thấy rằng đừng có nghĩ rằng có cảnh giới niết bàn mà chỉ có trạng thái niết bàn trong mỗi chúng sanh vì vậy nó là cái chân lý của đạo Phật nếu mà có cảnh giới niết bàn thì nó không phải là chân lý của đạo Phật phải xác định như vậy rõ ràng để cho mấy con thấy có cảnh giới ở đâu là niết bàn thì cái đó là không phải là chân lý của đạo Phật còn cái này là cái chân lý của đạo Phật là phải gắn liền với bản thân của con người cho nên diệt đế là cái chân lý không thấy bốn chân lý của đạo Phật mà là chân lý thì phải gắn liền với con người thì ngay đó con người phải nhận ra được cái chân lý đó tức là hiện giờ mấy con thấy này tâm bất động thanh thản an lạc vô sự dù mấy con không sống được với nó nhưng mấy con cũng nhận ra được nó cho nên nó là chân lý rồi bậc thầy như vậy là hồi trước mà chưa? hồi trước mà cái kinh sách mà nói phật nhập phật tịch diệt phật nhập phật nhập niết bàn là nó không đúng không thầy à cái đó là tại vì người ta dùng ngôn từ người ta nói gì chứ thực sự thật người ta chưa hiểu đâu dạ yeah. nó phật nhập niết bàn ừ. nhập gì từng sống ở trong niết bàn mà còn nhập cái gì nữa ừ. Không lẽ tu rồi cái tâm mình được giải thoát bất động thanh tán là vô sự bây giờ còn đi nhập cái chỗ nào nữa Cái đó là cái nói sai đó mấy con Kinh sách yeah. viết cái gì thì không hiểu yeah. Học mà muốn nói gì thêm nữa không Ngọc Không, không chứ họ nói là Không biết thầy mà 80 tuổi mà trong thầy nói cũng cái giọng khỏe mà Mà mà, mà nói uh, Dạng mà không tính quá chị <cười> Nói sao nghe không rõ Dạ. À, con muốn nói gì? Dạ thưa, thưa thầy. Lại cho thầy nghe coi. Dạ thưa thầy Ngọc để để chị lặp lại lại của em. Thưa thầy Ngọc à. nói là 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 thầy 80 tuổi rồi mà sao giọng thầy còn mạnh quá, rất là khỏe mạnh lẽ mà. Đương nhiên là thầy à, lẽ đương nhiên là thầy già thật. Già dưới cái ít năm tháng chứ còn cái cái cơ thể dưới cái tiếng nói của thầy nó không có già thêm năm tháng đâu. Dạ. Con hiểu chưa? Một người tu hành mà già đến như vậy là làm sao làm chủ già? rõ ràng thầy già thật nhưng mà tiếng già không chi phối được thầy cho nên tiếng nói rộng rãng phải không dạ. cơ thể thầy vẫn khỏe mạnh trèo núi vẫn nổi tám dạ. mấy tuổi rồi tám mươi tuổi rồi ngọc kèo núi không lợi thầy đâu là mấy con đi đi không bằng thầy đâu ngọc kèo núi không lợi thầy đâu như vậy là thầy thấy tôi thì già hay là thầy khỏe thì khỏe dạ con tôi được như thầy đi rồi mấy con sẽ thấy chắc sao lại không nổi quá cho nên nói sao mà thầy già mà sao thầy còn nói rộn rãng vậy có già đâu Thầy Ngọc cho câu hỏi gì nữa không Thưa thầy Thưa thầy để con hỏi coi quý vị có hỏi thêm gì nữa không Dạ Dạ thưa thầy Thưa thầy con ở đây Quý 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 ở đây cùng nhau hỏi đó thưa thầy Mà xin thầy cho tụi con mỗi tháng Được thầy Cho tụi con một bài giảng Khoảng chừng nửa tiếng rồi nửa tiếng Để mà giải đáp thắc mắc được không thưa thầy được mấy con cứ ghi hết đi nửa tháng rồi cứ hai hoặc một tháng mấy con ghi hết những dạ. gì muốn hỏi dạ dạ sẵn sàng trả lời cho mấy con hết dạ dạ được không dạ dạ thưa thầy được dạ con 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 rất là đội ơn thầy dạ 
Dạ tụi con sẽ xếp đặt ngày giờ rồi con con hội họp quý vị lại rồi 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 con sẽ gọi về thầy giống như bữa nay vậy đó. Dạ con cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ con dạ con xin đánh lễ thầy rồi con xin chào thầy để cho quý quý anh như Đức nói chút xíu anh. Dạ mô phạt tụi con kính chào thầy. Tụi con kính chào thầy cảm ơn thầy. Dạ con xin chào thầy. Con xin mong thầy nào phải chịu trách phải hỏi thầy cứ hỏi con. Dạ. Còn bây giờ con nghĩ con. Dạ, dạ. dạ con cảm ơn thầy, thầy con chúc thầy khỏe ạ. Dạ, rồi con con xin chào thầy ạ. Dạ. Dạ, 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 dạ con xin. Để mà thầy giúp mấy con chứ. Dạ, dạ. Thôi mấy con yên tâm nha, thầy dạ. hái nha. Dạ, 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 dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ con xin chào thầy. Dạ hôm nay là ngày ngày chủ nhật âm 4 tây đã tám hợp với nhau với Hùng với anh anh Như Đức, anh Thạch, Thu Phương và có Alex Ngọc. À, buổi nói chuyện với thầy